清明一定要举办一个如理如法的法会。那么在这个法会上，我们超度自己的冤亲债主，超度父母的冤亲债主，超度父母九族的冤亲债主，超度七世父母、七世父母九族的冤亲债主。那么还有无私孤魂。八难横死的亡灵，可怜的婴灵，还有这次有人发现要超度这个病毒，它也是众生之一啊。那么还有这个无量世界的所有众生，包括蚂蚁、蚊虫啊、海陆空所有的众生，我们都要超度，发如是大愿，发如是大心，做如是大功德。哎，这是我们清明要借助法会才能完成的。啊，所以是我们有很多的供养物，大家可以去看相关的介绍。啊，这个有送给祖先的，送给过去七世父母的，还有给地主、给城隍，啊，给这个呃天天界众神明护法的，体内众生的。啊，这个所有的呃这些一箱一包啊，功德，我们还会是放弥陀法船，弥陀法船的这个呃承载力很厉害，这个之前他们用的这个都体验到了，弥陀法船一旦招了所有的这个呃众生上法船的时候，那个法船比之前重了很多，啊，手感都可以体验到。那就证明这都是物质的，啊！释迦牟尼告诉我们要重视物质的修炼、物质的放光、物质的度化，啊，要在于物也，而不是只有一个发心就完事了，啊！所以大家要重视我们清明法会，啊，有这样的几个项目，一个是过去七世父母及七世父母的九族的超度。啊，这个这个超度包括了有的是八难横死的去超度，还有什么呢？还有他们在三恶道中的超拔，有的不小心在恶鬼道了、畜生道、地狱道了啊。那么通过我们的这个法会功德的回向，请他们一起来做这个功德，来参加法会。那么打开施工场可以邀请到。那么使他们能够从三恶洞中、三恶道中超拔，那么还有今生的九族啊，还有我们自己的冤亲债主和所有众生的冤亲债主，那么还有亡灵超度啊，这个是我们在法会期间要做的。那么还有消灾祈福，因为我们做法会的时候啊，诸佛菩萨呢。呃，在成道者，他们获得永永久金刚身，啊，永生的这些这个师傅们，我们都叫师傅，都值得我们学习。那么，无论佛家、道家、耶稣门，还是孔子门，还是这个其他的这个各宗教的大圣者们，那么成道者都会莅临这个时空，受邀请。是不是？那么他可以加持我们所有的连线圣众，获得这个赐福啊，同时所愿都得满足。大悲观世音说了，这个所有的有求必应啊，感应道交等等的，所有的圣者都是充满着大慈大悲的。说是在这样的时空中，你可以得到利益啊，那祈福。可以消自己的灾，可以为孩子升学，自己的事业啊，那么人类的这个吉祥，所有的你要祈福的事情都可以祈福，也可以通过火供木祈福啊。那么这次这个世界连线，你们远在其他地方的这个可以通过这个新加坡这个道场的信众，帮着你们歇火供木。啊，也是可以起到很大的利益的。另外就是供养配套，这里面有供养所有圣众的，就是圣众，就是这个各家修炼成道的师傅们的，和他们结善缘
，那么还有这个家宅土地，啊、呃，所有土地的城隍及眷属的，啊、呃，那么还有给祖先的这个百宝箱啊，金条银条啊，那么冤亲债主的百宝箱，哎，弥陀法船啊，九族的礼箱。过去七世父母和过去七世父母的列祖列宗的礼箱，啊，那么还有这个王者的一箱一包，啊，男女一箱一包，这个最后呢，我们是举行一个书生的活供，啊，书生的活供，通过这个活供把有形物化成无形物，那么通过我们的这个呃神光化变，可以使这个。少量的东西变成无量的这个法界物，供养法界友情，啊，做无量的功德。那么还有呢，就是刚才提到的这个七天七祖啊，这个我们清明节，大家就是说这一天我们会给大家做一个相应的法会，通过这个视频连线。啊，大家一定要如理如法的去做。那么，在北美地区的，我们会安排你们相应的时间来做。啊，不必要这个起早贪晚的和我们这儿相合。啊，这个根据时间空间，我们跟你们同步的来完成这样一个殊胜的呃清明法会。啊，那么这个呃，今年的情况特殊。所以是有一些国家已经进入了这个啊居家令，除了买菜不能出门，那你可以委托新加坡这里的同修们帮你烧啊，帮你做啊，这个我们都有两手的准备，一定是今年的这个清明法会呢，这个不受这个疫情的影响，那这个能够顺利的、圆满的做好。啊，我们要有智慧，啊，那么对得起列祖列宗，对得起我们的七世父母，啊，那么一定把这个祭祖和法会，我们做到圆满。